এতদিন নিজেকে মানুষ ভাবতাম তো হঠাৎ করেই জানতে পারলাম যে আমি আসলে মানুষ না আমি হচ্ছে ভিন গ্রহের প্রাণী এলিয়েন ভাবছেন আমি হয়তো মজা করছি বাট আই এম নট কিডিং আই এম সিরিয়াস এলি সিলভার নামের একজন বিজ্ঞানী তার লেখা বই হিউম্যান আর নট ফ্রম আর্থ এ সায়েন্টিফিক ইভালুয়েশন অব দ্য এভিডেন্স এই বইটিতে রীতিমতো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন মানুষ আসলে এই গ্রহের প্রাণী নয় মানুষ হচ্ছে ভিন গ্রহের প্রাণী এবং লক্ষ লক্ষ বছর আগে এই মানুষকে অন্য গ্রহের থেকে এই গ্রহে রেখে যাওয়া হয়েছিল এবং মানুষ সার্ভাইভ করতে করতে আজকের এই পর্যায়ে এসেছে তো এই বই থেকে কিছু যুক্তি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং দেখে আপনি মেনে নিতে পারেন কি না আপনি মানুষ না আপনি এলিয়েন তবে শুরু করার আগে আরেকটা বিষয় না বললেই নয় এই বইটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে কারণ হচ্ছে এক মেয়ের সাথে আমার সম্পর্কের ফাটল ধরেছিল সেই সম্পর্কের ফাটল আবার জোড়া লাগানোর জন্য এই বইটা আমার কাজে লেগেছে কীভাবে লাগলো সেটা আমি ভিডিও শেষে বলবো তবে আপনাদের আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই লজিকগুলোতে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে এই মুহুর্তে আপনি যদি শুনতে পান যে আপনি মানুষ না আপনি হচ্ছে এলিয়ান এবং এর পিছনে যদি ডজনখানেক যুক্তি উপস্থাপন করা হয় এবং এই সবগুলো যুক্তির একটাও যদি আপনি খণ্ডন করতে না পারেন আপনি কি মেনে নেবেন যে আপনি মানুষ না আপনি এলিয়ান মেবি ইয়াস ওর মেবি নট বাই দ্য ওয়ে ড্রপ দিস ম্যাটার অ্যান্ড লেট সাম বোর্ড দ্য লজিক লজিক নাম্বার ওয়ান ডক্টর সিলভারের মতে মানুষ ছাড়া অন্য সকল প্রকার উদ্ভিদ বা প্রাণী তারা কিন্তু প্রকৃতি থেকেই তাদের যে চাহিদা আছে তাদের যে খাদ্য সেটা কিন্তু প্রকৃতি থেকেই তারা মিটিয়ে নেয় যেমন উদ্ভিদের উদাহরণ যদি আমি দিই উদ্ভিদ কী করে সূর্যালোকের সাজ এবং বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নেয় নেওয়ার পর মাটি থেকে জল নিয়ে সে কিন্তু নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে নিচ্ছে পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণী যারা আছে তারা কিন্তু প্রকৃতি থেকে সরাসরি খাদ্য নিতে পারে একমাত্র মানুষই প্রকৃতি থেকে খাবার সরাসরি খেতে অপছন্দ করে তিনি বলছেন যে মানুষ যদি সত্যিই প্রকৃতির প্রাণী হতো বা এই পৃথিবীর প্রাণী হতো তাহলে কিন্তু অন্য সকল প্রাণীর মতোই সে প্রকৃতি থেকে খাদ্য হজম করতে পারত ডক্টর সিলভারের মতে সরাসরি প্রকৃতি থেকে নেওয়া খাদ্য হজম করতে পারে না একমাত্র মানুষই মানুষ যদি এই পৃথিবীর প্রাণী হতো তাহলে অন্য প্রাণীদের মতো প্রকৃতি থেকে পাওয়া যে খাদ্যগুলো আছে সেই খাদ্যগুলো খেয়ে কিন্তু মানুষ হজম করতে পারত মানুষ যেহেতু অন্য প্রাণীদের মতো প্রকৃতি থেকে পাওয়া খাবার হজম করতে পারে না তার মানে মানুষ এই পৃথিবীর প্রাণী নয় এটা হচ্ছে তার এক নম্বর লজিক তার দুই নম্বর লজিক হচ্ছে মানুষকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে মনে করা হয় কিন্তু ডক্টর সিলভারের মতে মানুষই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র খাপ ছাড়া প্রাণী অন্যান্য প্রাণীদের দেখুন তারা কিন্তু সূর্যের আলো বৃষ্টি রুদে পুড়ে সারাদিন কিন্তু কাটাচ্ছে কিন্তু তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না তাদের কিন্তু ঠান্ডা লাগছে না কিন্তু মানুষ কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজেও কিছুক্ষণ থাকার পর তার ঠান্ডা লেগে যায় এবং রুদ্রের আলোতে মানুষেরই একমাত্র সানস্ট্রোক হয় অনেকক্ষণ সময় রুদ্রে থাকলে মানুষের চামড়া পুড়ে কালো হয়ে যায় কিন্তু অন্য প্রাণীদের হয় না তার মতে মানুষ পৃথিবীর প্রাণী নয় মানুষ যদি পৃথিবীর প্রাণী হতো তাহলে অন্য প্রাণীদের মতো তার কিন্তু সূর্যের আলোতে কোনো সমস্যা হতো না মানুষ এমন একটা গ্রহের প্রাণী ছিল যে গ্রহে সূর্যের আলো এতটা প্রকল ছিল না মানুষ যদি এই গ্রহের প্রাণী হতো তাহলে কিন্তু অন্য প্রাণীদের মতো সূর্যের আলোতে তার ত্বক পড়ে যেত না তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসতো না এবং তার সানস্ট্রোক হতো না অতএব মানুষ এই গ্রহের প্রাণী না মানুষ অন্য গ্রহের প্রাণী এবং লক্ষ লক্ষ বছর আগে সেই মানুষকে এই গ্রহে রেখে যাওয়া হয়েছে এটা ছিল তার দুই নম্বর লজিক তার তিন নম্বর লজিক হচ্ছে মানুষ বিভিন্ন রকম দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হয় বা ক্রনিক ডিজিজে আক্রান্ত হয় ডক্টর সিলভারের মতে ব্যাক পেন হলো মানুষের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী রোগ পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ এই রোগে ভোগেন কারণ মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর মতো চার পায়ে হাঁটে না ফলে হাঁটা চলা ও বিভিন্ন কাজে মদ্যাকর্ষণের সাহায্য পায় না পৃথিবীর বাকি প্রাণীদের কি ঘাড়ে পিঠে কুমোরে ব্যথা হয় মানুষের এই ব্যাক পেন রূপটি প্রমাণ করে মানুষের দেহ অন্য কোনো গ্রহে বসবাসের জন্য উপযুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল যে গ্রহের মদ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল পৃথিবীর তুলনায় অনেক কমজুরি এবং মানুষের জন্য উপযুক্ত যে গ্রহে থাকলে মানুষের এরকম দীর্ঘস্থায়ী ক্রনিক ডিজিজ হতো না এবং মানুষের বুকে পিঠে এরকম ব্যথা অনুভব হতো না অতএব মানুষ এই গ্রহের প্রাণী নয় মানুষ হচ্ছে অন্য গ্রহের প্রাণী এটা ছিল তার তিন নম্বর লজিক তা চার নম্বর লজিক হচ্ছে মানুষের শরীরে দুশো তেইশটি অতিরিক্ত জিন আছে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের দেহে অতিরিক্ত জিন নেই কেন মানুষ যদি এই পৃথিবীর প্রাণী হতো তাহলে অন্য প্রাণীদের মতো তারও কিন্তু অতিরিক্ত জিন থাকতো না 
মানুষকে যে গ্রহের উপযুক্ত প্রাণী করে তৈরি করা হয়েছে সেই গ্রহে নিশ্চয়ই অন্যান্য প্রাণীদেরও অতিরিক্ত জিন আছে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের যেহেতু অতিরিক্ত জিন নেই অতএব মানুষ এই গ্রহের প্রাণী নয় মানুষ যদি এই গ্রহের প্রাণী হতো তাহলে অন্যান্য প্রাণীদের সাথেও মানুষের মিল থাকত ডক্টর সিলভারের মতে মানুষ যদি এই গ্রহের প্রাণী হতো তাহলে অন্যান্য প্রাণীর মতো তার কিন্তু এত বড় একটা জিনের পার্থক্য দেখা দিত না অতএব মানুষ এই গ্রহের প্রাণী নয় মানুষ অন্য গ্রহের প্রাণী এটা ছিল তার লজিক নাম্বার ফোর তার পাঁচ নাম্বার লজিক হচ্ছে আপনারা জানেন মানুষের ঘুম নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর একটা বিষয় না বললেই নয় মানব ঘড়ি বা বডি ক্লক বা হিউম্যান ক্লক যেটা আবিষ্কারের জন্য কিছুদিন আগে একজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই মানব ঘড়ি সম্পর্কে যারা জানেন না তারা একটু কাইন্ডলি গুগল করে জেনে নেবেন তো এই মানব ঘড়িতে একদিন সমান সমান পঁচিশ ঘন্টা কিন্তু পৃথিবীতে একদিন সমান কত ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা ডক্টর সিলভার বিতর্কের জায়গায় হচ্ছে এখানে যে মানব ঘড়ি কেন পঁচিশ ঘন্টা এবং দিন কেন চব্বিশ ঘন্টা কেন মানব ঘড়িতে পঁচিশ ঘন্টা সময় বরাদ্দ করা হলো যেখানে দিন হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা এক ঘন্টা সময় কেন মানব ঘড়িতে বেশি অর্থাৎ মানুষই পৃথিবীর প্রাণী নয় মানুষ যদি পৃথিবীর প্রাণী হতো তাহলে তার মানব ঘড়ি থাকতো চব্বিশ ঘন্টা মানুষকে যে গ্রহের উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে সেই গ্রহে নিশ্চয়ই একদিন সমান সমান পঁচিশ ঘন্টা অর্থাৎ তার মতে মানুষ পৃথিবীর জীব নয় অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীর প্রাণী নয় মানুষ হচ্ছে বিন গ্রহের প্রাণী এলিয়েন মানুষকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবী নামক গ্রহে রেখে যাওয়া হয়েছিল এটাই ছিল তার লজিক নাম্বার ফাইভ লজিক নাম্বার সিক্স হচ্ছে পৃথিবীতে থাকা কিছু দীর্ঘজীবী প্রাণী যেমন আফ্রিকান হাতি অ্যালডাভরা ও গ্যালাপাগুজ কচ্ছপ ভু হেড তিমি গ্রেটার ফেমিঙ্গো গ্রিন উইং ম্যাকাউদের চোখেও কি চল্লিশের পর চালছে পড়ে অর্থাৎ চল্লিশের পর কি চোখের জ্যোতি কমে যায় হাইপারমেট্রোপিয়া দেখা দেয় অন্যান্য প্রাণীদের কি বয়সকালে শ্রবণ ক্ষমতা মানুষের মতো কমে যায় অবভিয়াসলি নট অতএব তার মতে মানুষ পৃথিবীর প্রাণী নয় মানুষ যদি পৃথিবীর প্রাণী হতো তাহলে পৃথিবীর আবহাওয়া তার জন্য হতো উপযুক্ত এবং অন্যান্য প্রাণীদের মতো তার দিন শেষে অর্থাৎ চল্লিশের পরে বা তিরিশ বয়সের পরে বা বৃদ্ধ বয়সে তার শ্রবণ ক্ষমতা কিন্তু কমে যেত না বা চোখের যদি কিন্তু কমে আসতো না সেখানে অন্য প্রাণীদের এটা এই ধরনের কোনো সমস্যা হয় না কারণ অন্য প্রাণীদের জন্যই কিন্তু এই পৃথিবীটা উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীর প্রাণী নয় মানুষ হচ্ছে ভিন গ্রহের প্রাণী এলিয়ান এটাই ছিল যুক্তি নাম্বার সিক্স যুক্তি নাম্বার সেভেন হচ্ছে পৃথিবীর কোনো মানুষই হানড্রেড পারসেন্ট সুস্থ না ডক্টর সিলভার এখানে প্রশ্ন করেছেন প্রত্যেক মানুষই কেন এক বা একাধিক রোগে ভোগে তিনি আরও বলেছেন পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীরা যেখানে এক বা একাধিক রোগে ভোগে না সেখানে মানুষ কেন একাধিক রোগে ভোগে অর্থাৎ মানুষ এই পৃথিবীর প্রাণী নয় মানুষ যদি পৃথিবীর প্রাণী হতো তাহলে অন্যান্য প্রাণীদের মতো তিনি কিন্তু সুস্থ সবল জীবনযাপন করতেন অর্থাৎ পৃথিবীর আবহাওয়া মানুষের জন্য উপযুক্ত নয় তার মতে মানুষ যে গ্রহের প্রাণী ছিল সেই গ্রহে থাকলে তার এত সমস্যা হতো না এটা ছিল তার লজিক নাম্বার সেভেন এর জাম্পল দা লজিক এইট মানব শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তার মাথা বড় হওয়ার কারণে কিন্তু মায়েরা প্রচণ্ড প্রসব বেদনা অনুভব করেন এবং এই সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় কিন্তু লাখ লাখ মা মারা গিয়েছেন তার মতে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের কি জন্মের সময় এত সমস্যা হয় এত কষ্ট হয় বা মায়েরা মারা যায় অবভিয়াসলি নট তিনি আরও বলেছেন পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীরা কিন্তু জন্মের কিছুক্ষণ পরেই হাঁটা শেখে যেখানে মানুষের হাঁটা শিখতে অনেক সময় লেগে যায় বা মানুষ জন্মের পর পরই হাঁটা শেখে না কেন মানুষ যদি এই পৃথিবীর প্রাণী হতো তাহলে অন্য প্রাণীদের সাথে তার এত ডিফারেন্স থাকতো না মানুষ যে গ্রহের প্রাণী সেই গ্রহের প্রাণীদের সাথে মানুষের নিশ্চয়ই এত পার্থক্য নেই সো এটাই ছিল তার আট নাম্বার লজিক তিনি আরও অনেক লজিক দেখিয়েছেন এইগুলোই ছিল তার লজিক এবং ভিডিও শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম একটা মেয়ের কথা বলেছিলাম মনে আছে সো যেটা বলতে চাই একটা মেয়েকে অনেক দিন আগে ম্যাসেঞ্জারে আমি মেসেজ দিয়ে বললাম তুই তো আসলে মানুষ না এটা বলার পর মেয়েটা আমাকে ব্লগ দিয়ে দিল সো আমার ফ্রেন্ডই ছিল এবং মন খারাপ ছিল হয়তো কোনো কারণে সে জন্য ব্লগ দিয়ে দিয়েছে আর তার মধ্যে আমি বলেছি তুই তো মানুষ না আমার কাছে তার ইমো নাম্বারও ছিল কিন্তু ইমোতে আমি নখ দিই নেই তারপর এই বইয়ের একটা ছবি তাকে ইমোতে পাঠিয়ে নিচে লিখে দিয়েছি দেখ আমি তো তোকে বলেছিলাম তুই মানুষ না এই দেখ বিজ্ঞানীরা বলছে আসলে আমরা মানুষ না আমরা হচ্ছি এলিয়ান তারপর দেখি দুই দিন আগে আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছে হ্যাঁ আমি অ্যাকসেপ্ট করে নেই ঝোলায় রাখছি যাই হোক ড্রপ অল দিস ম্যাটার যেটা বলতে চাচ্ছিলাম শেষ করার আগে পৃথিবীর বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে স্টিভেন হকিং তিনি বলেছেন এলিয়ান আছে যদিও একটা কথা এখানে না বললেই নয় যেহেতু স্টিভেন হকিংয়ের কথা বললাম স্টিভেন হকিংয়ের থেকে বড় বিজ্ঞানী আমাদের বাংলাদেশে আছে বাংলাদেশ ছিল নাম হ
নাসাও বলছে এলিয়েন আছে এবং নাসার কিছু বিজ্ঞানী বিশ্ববিখ্যাত কিছু বিজ্ঞানী প্রথম সারির কিছু বিজ্ঞানী তারা বলছেন যে তারা এলিয়েনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন এবং শীঘ্রই তারা এলিয়েনের দেখা পাবেন তারা যখন এই সব কথা বলছেন তখন সেই মুহূর্তে এলিস সিলভার নামক এই বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণায় জল ঢেলে দিয়েছেন সেই জন্য তিনি বিস্তর সমালোচিত হয়েছেন অনেকেই তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন অনেক বিজ্ঞানী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং বলেছেন তার যুক্তিগুলো তো ফেলে দেওয়ার মতো নয় সো এই ছিল আজকের ভিডিও নেক্সট ভিডিওতে আমার প্রিয় একটা বই দ্য সাডো ওয়ার্ড আপনার গিভিং এ ফাক এই বই থেকে রাশিয়ান সংস্কৃতি নিয়ে কিছু কথা বলবো যেটা আপনি জানেন না বা শুনেন না এর আগে এরকম কিছু ঘটনা রাশিয়ান সংস্কৃতি থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ইয়েস